Hello students and welcome back to my channel once again. In today's video, we are going to discuss about lecture number 2nd of chapter number 8, Human Health and Disease. इससे पहले already lecture number 1 uploaded है. अगर आपने वो video नहीं देखी है, तो description box के अंदर part 1 की video की link जो है, वो मैं आपको already provide कर दूँगी. आप जा करके उसे जरूर देखिए, because जो basic concept है chapter का, वो clear होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज़ इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर के आती हूं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद द बेस्ट नोट्स पॉसिबल फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन सो हियर वी गो टुडेस टॉपिक इज कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस ह्यूमंस के अंदर आम तौर पे बहुत ही कॉमनली कौन सी डिजीज होती हैं हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं सो अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया virus, fungi, protozoans, helminths, uh, etc. could cause diseases in men. इसका मतलब क्या है? वो organism, वो जीव, जो बिमारी को पैदा करते हैं, जो disease के लिए responsible होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? Pathogen कहते हैं, ठीक है? Such disease causing organism are known as pathogen, जो कि generally virus हो सकते हैं, fungi हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं प्रोटोजोआ हो सकते हैं नीमाटोडा हो सकते हैं और प्लेटी हेलमेंथिस हो सकते हैं नीमाटोडा और प्लेटी हेलमेंथिस दोनों ही किस में आएंगे हेलमेंथिस में आएंगे क्लियर है बिल्कुल तो अब आपको यह क्लियर है कि पैथोजन किसे कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म वो जीव जो बीमारी को पैदा करते हैं जो डिजीज के लिए रिस्पांसिबल होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे उन्हें हम कहेंगे पैथोजेंस नाउ मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम बेसिकली आप मुझे बताइए सबसे कॉमन सबसे कॉमन जो फंगल डिजीज है जो ह्यूमंस में होती है वो क्या है ठीक है आपने बता दिया अपना आंसर चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं इट इज रिंग वॉर्म सबसे कॉमन फंगल डिजीज जो ह्यूमंस में होती है वो है रिंग वॉर्म नाउ ज्यादा तक जो पैरासाइट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स जो हमारी बॉडी में रहते हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं पैथोजेंस कहते हैं दे कॉज हार्म टू द होस्ट या तो हार्म उस होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे या फिर उस होस्ट की बॉडी को इफेक्ट करते हैं नाउ the pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities resulting in morphological and functional damage. इसका मतलब क्या है? अब ये pathogens आते कहां से हैं? Pathogens हमारी body में through uh, food enter कर सकते हैं, through water enter कर सकते हैं, through air enter करते हैं. कई बार चोट लगने से uh, वो जो घाव होता है, वो जो wound होता है, उससे skin को damage होती है, हमारी skin वहां पे damage होती है, और स्किन के डैमेज होने पर उस घाव से भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं सो so, पैथोजन बॉडी में एंटर करने के साथ ही इंफेक्शन नहीं करते हैं वो थोड़ा अपना टाइम लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर दो वर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है पहला है इनोक्युलम डोज इसका मतलब क्या है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ पैथोजन ठीक है मिनिमम अमाउंट ऑफ पैथोजन जो हमारी बॉडी में आने के बाद इंफेक्शन करने में सक्षम होते हैं ठीक है सो द अमाउंट ऑफ पैथोजन द अमाउंट ऑफ पैथोजन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इंफेक्शन इन आवर बॉडी आर नोन एज इनोक्युलम डोज ठीक है उस अमाउंट को क्या कहते हैं इनोक्युलम डोज कहते हैं उसके बाद पैथोजन बॉडी में एंटर करने के बाद अब एंटर तो कर गए इतने पैथोजन जैसे कि 2 लाख अगर पैथोजन जो है वो एंटर कर गए हैं बॉडी के अंदर उसके बाद क्या होगा अब वो अपना नंबर बढ़ाते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ टाइम तक बॉडी को मालूम नहीं चलता कि अंदर ऐसा कुछ हो रहा है वो अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहेंगे और एक लेवल पर एक नंबर पे पहुंचने के बाद वो सिम्टम जो है हमें शो करेंगे ठीक है पहले बॉडी को कुछ पता नहीं चल रहा है वो सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर आने के बाद लेकिन एक टाइम पे जितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ जितना नंबर ऑफ पैथोजन रिक्वायर था बॉडी में इंफेक्शन करने के लिए जब वो नंबर अचीव हो जाता है तब वो बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन जो है वो बॉडी को सिम्टम देता है और तब हमें समझ में आता है कि हम बीमार पड़ गए हैं क्लियर है बिल्कुल सो द टाइम गैप बिटवीन द एंट्री द एंट्री ऑफ पैथोजन ठीक है कि कब एंटर किया है और उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम एंट्री से लेके सिम्टम्स दिखने तक के ठीक है सिम्टम्स दिखने तक के बीच का जो टाइम गैप होता है उसे हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड क्या कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड 
क्लियर है चीज बिल्कुल आपको तो इनोक्यूलम डोज और इनक्यूबेशन पीरियड ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब एंट्री से लेके सिम्टम दिखने तक के टाइम पीरियड को बोलते हैं और इनोक्यूलम डोज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ पैथोजन जो रिक्वायर है बॉडी में इन्फेक्शन करने के लिए क्लियर है नाउ पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट देखिए होस्ट की जो बॉडी है राइट right? होस्ट की बॉडी के अंदर अब पैथोजन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है अगर हम एग्जांपल देखें द पैथोजन दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम इसका मतलब क्या है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनसे भी बचना है राइट right? क्योंकि अदरवाइज वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उस पर्टिकुलर पैथोजन को खत्म कर लेंगे डाइजेस्ट कर लेंगे तो उनसे बचना है उसके अलावा सरवाइव करना है होस्ट की बॉडी के अंदर और सरवाइव करने के लिए उसे पता होना चाहिए अगर गट के अंदर वो एंटर कर रहा है एज एन एग्जाम्पल तो स्टमक के अंदर वो जो पीएच लेवल है वो लो होता है ठीक है पीएच लेवल लो है एसिडिक मीडियम भी है तो इस कंडीशन में सरवाइव करना आना चाहिए अपने आप को अडेप्ट ना आना चाहिए पैथोजन को अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएगा नाउ अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हेयर अलोंग विद द डिजीज कॉज्ड बाय देम अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया गया है उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि उनसे कौन सी डिजीज होती है उसके बाद प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दीज डिजीज इन जनरल आर ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब इसका मतलब क्या है कि कैसे उससे हम बच सकते हैं या फिर कैसे अगर वो डिजीज हो गई है तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन डिजीज को और इन पर्टिकुलर पैथोजन को भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में ब्रीफली बताया गया है सो वट आर पैथोजेनिक डिजीजेस ये कौन सी डिजीज होती हैं? पैथोजें आर द पैरासाइट पैथोजन वो पैरासाइट होते हैं जो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं अलग अलग मीन्स से वो मीन्स क्या हो सकते हैं फूड वाटर एयर ठीक है देन दे विल मल्टीप्लाई वो एंटर करने के बाद सीधा इन्फेक्शन नहीं करते हैं वो अपना नंबर बढ़ाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और इंटरफेयर करते हैं विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज जो नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर उसके अलावा उसके अलावा जो फंक्शन है उन्हें आ, रोकते हैं डिस्टर्ब करते हैं उसके साथ इंटरफेयर करते हैं ठीक है उसी की वजह से आगे इंफेक्शन कॉज होता है सबसे पहली आपकी डिजीज है बैक्टीरिया की डिजीज और वो डिजीज क्या है टाइफाइड ठीक है अब पैथोजन क्या था वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करता था तो टाइफाइड एक डिजीज है इस डिजीज को कौन कॉज करता है एक बैक्टीरिया और उस बैक्टीरिया का नाम है सालमोनेला टाइफी क्लियर इट इज अब्लीगेट पैरासाइट ना ऑब्लीगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा और वहीं पर मल्टीप्लाई करेगा राइट नाउ इट स्प्रेड थ्रू अब कैसे किस तरीके से ये बीमारी हमें हो सकती है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू अब आप सोच रहे होंगे ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर कहां से आएगा बेसिकली ये सीवेज से रिलेटेड बीमारी है ये सीवेज सिस्टम बैड सीवेज सिस्टम की वजह से ये बीमारी फैलती है ठीक है अगर प्रॉपर एक तरीके से अगर आप देखें कि प्रॉपरली हाइजीन से नहीं रह रहे हैं लोग तो उसकी वजह से भी ये बीमारी जो है वो हो जाती है ठीक है साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन अब देखो फूड कैसे खराब हो सकता है फूड ऐसे खराब हो सकता है कि आपके घर में अब देखो फूड कैसे होगा कि खाना कहां से आता है वेजिटेबल्स वगैरह कहां से आती हैं? किसान लेकर के आते हैं किसान कहां से लाते हैं खेतों में से लाते हैं और आपने अक्षय कुमार की मूवी टॉयलेट तो देखी होगी उसके अंदर क्या था दिखाया गया था कि कैसे आज भी लोग जो हैं, वो खेतों में ही एक्सक्रीशन करना आ, मानते हैं वो टॉयलेट्स में नहीं जाते हैं तो उससे क्या होता है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो वहीं पर रह जाता है ठीक है वहीं पर रह गया उसके बाद क्या हुआ कि जब वो वेजिटेबल्स आई तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन एक्सक्रीटा पड़ा हुआ था वहां पर काफी टाइम के लिए तो उस पर बैक्टीरिया भी आ जाता है राइट तो उसके बाद क्या होता है कि वो ह्यूमन एक्सक्रीटा अगर उन वेजिटेबल्स पर लगता है तो वो वेजिटेबल्स के थ्रू हम तक पहुंचता है भले उसे वॉश कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी अमाउंट में वो रह जाता है और आप उसे फिर खाने के रूप में कंज्यूम करते हैं और आपको टाइफाइड हो जाता है उसके अलावा वाटर से कैसे आ सकता है कई बार शहरों में भी कई जगह कैसा होता है कि जो नगर निगम की पाइपलाइंस होती हैं वाटर की जो पाइपलाइंस होती हैं इनके अलावा जो सीवेज की पाइपलाइन है वो भी साइड में से बिल्कुल साइड बाय साइड पैरल निकल रही होती है तो कभी अगर गलती से यहाँ पर अगर ये नगर निगम की पाइपलाइन जो है इसमें अगर वो हो गया एक तरीके से डैमेज हो गया छेद हो गया और यहाँ पर सीवेज वाली में भी कहीं ना कहीं कुछ डैमेज हो गया तो क्या होगा पानी दोनों का मिक्स 
जाएगा ये जो ह्यूमन घर की जो गंदगी है ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है ठीक है वो यहां से जा रहा था यहां से नॉर्मल पानी जा रहा था अगर इसके बीच में कुछ छेद वेद हो गया तो ये क्या हुआ एक्सचेंज हो जाएंगे लिक्विड्स एक्सचेंज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके साथ मिक्स हो जाएगा पानी खराब हो जाएगा कंटेमिनेट हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा टाइफाइड हो सकता है राइट अब साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है ठीक है साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है टाइफाइड का स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है सालमोनेला टाइफी जो है वो किसको इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है अब देखो सालमोनेला टाइफी को आना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि कैसे उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से चिपक के रहना है तो वो क्या करता है वो अडेप्ट करते हैं ठीक है थीके? अभी हमने बात की थी कि पैथोजन को अडेप्ट करना आना चाहिए होस्ट की बॉडी के फंक्शन को राइट right? अब इसके सिम्टम्स क्या है अगर एक बार टाइफाइड हो गया तो कैसे पता लगाओगे कि आपको जो टाइफाइड है वो हो चुका है सो बेसिकली सिम्टम्स होंगे हाई फीवर आपको काफी ज्यादा तेज फीवर आ जाएगा पेट में दर्द होगा स्टमक पेन होगा हेडेक होगा सर में दर्द होगा लॉस ऑफ एपिटाइट इसका मतलब क्या है कि आपको भूख नहीं लगेगी कम भूख लगेगी कॉन्स्टिपेशन पेट खराब रहेगा इंटेस्टाइनल परफोरेशन इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब क्या है इन सीवियर केसेस इसका मतलब क्या है कि बेसिकली uh, काफी ज्यादा जब सिम्टम्स बढ़ जाएंगे तो इंटेस्टाइन में भी इन्फ्लेमेशन टाइप की चीजें हो सकती हैं सो बेसिकली क्या है आपको ना सिम्टम्स uh, में अगर एक बात uh, यहां पर क्लियर करें तो हेलोसिनेशन भी देखने को मिलते हैं ठीक है हेलोसिनेशन मतलब भ्रम होने शुरू हो जाते हैं कि यहां से आवाजें आ रही है वहां से आवाजें आ रही है आपका माइंड जो है ना वो सब कॉन्शियस हो जाता है उस टाइम पे आपके माइंड को नहीं समझ में आ रहा होता है कि कहाँ क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन क्लियर है अब कैसे पता लगाएंगे अगर हो चुका है टाइफाइड तो कैसे पता लगाएंगे कि जो टाइफाइड है वो एक पर्सन को हो चुका है अगर ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं तो ये हो गए फिजिकल सिम्टम राइट ये सारे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं जिसका नाम है विडोल टेस्ट क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट टू में इसको पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। उसके बाद चलिए अब एनसीआरटी में पढ़ते हैं इसलिए मैंने नोट्स पहले रखे हैं ताकि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चीजें क्लियर हो जाए फिर हम एनसीआरटी के पैराग्राफ जैसी चीजों को पढ़ेंगे सो so, सालमोनेला टाइफी क्या होता है इट इज अ पैथोजन इट इज अ बैक्टीरिया जो क्या कॉज करता है विच कॉजेस टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही करता है किसी और एनिमल को जाके इन्फेक्ट नहीं करता है ठीक है दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं कैसे फूड और वाटर के थ्रू ठीक है ये मैं बता चुकी हूं कैसे खाना खराब होता है कैसे पानी के थ्रू ये आ सकते हैं एंड दे माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स और दूसरे ऑर्गन्स तक भी कैसे पहुंचेंगे अब फूड और वाटर के थ्रू ये बॉडी में तो एंटर कर गए लेकिन बाकी ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचेंगे थ्रू ब्लड क्योंकि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है तो ये थ्रू ब्लड जो है बाकी के ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाएंगे अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि सस्टेन्ड हाई फीवर लगातार तेज बुखार आना थर्टी डिग्री से फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक वीकनेस होना कमजोरी महसूस होना स्टमक पेन होना पेट में दर्द होना कॉन्स्टिपेशन होना सर दर्द होना हेडेक होना लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख नहीं लगना हेलुसिनेशन होना दीज अब इरिटेशन भी होती है इस कंडीशन uh, में ठीक है और उसके बाद स्वेटिंग काफी ज्यादा पसीने भी आते हैं ठंड भी लगती है शिवरिंग भी होती है मांसपेशियो में यानी कि मसल्स में दर्द भी होता है मसल एक भी होता है तो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज टाइफाइड अब इन, जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन है एंड डेथ में ऑकेर इन सीवियर केसेज बहुत ज्यादा अगर टाइफाइड बढ़ चुका है काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन जैसी चीजें भी हो सकती है और कई केसेस में डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ भी हो सकती है सो इट इज नॉर्मल हेयर कि अगर आप लोग को ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप लोगों को कंफर्मेटरी टेस्ट उस पर्टिकुलर डिजीज का कराना चाहिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उस डिजीज को उसी टाइम पे ट्रीट किया जा सके और जो ये इतनी ज्यादा बात बढ़ जाती है उसे वहीं की वहीं रोका जा सके टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट वाइडल टेस्ट के थ्रू हम टाइफाइड फीवर को क्या कर सकते हैं कंफर्म कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो अराउंड 17 मिलियन 17 मिलियन पीपल एनुअली एक साल के अंदर टाइफाइड से अफेक्ट होते हैं 17 मिलियन लोगों को टाइफाइड होता है जिनमें से अराउंड 6 लाख जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है तो सोचिए छह लाख लोग तो एक बार एक युद्ध में एक बार एक वॉर में भी नहीं मरते हैं सोल्जर्स भी आ, मतलब मैं नहीं बोलना चाहूंगी कोर्ट नहीं करना चाहूंगी लेकिन इतने लोग कभी उसपे भी नहीं मरते हैं जितने लोग यहां पर एक बीमारी एक 
छोटे से बैक्टीरिया की वजह से मर रहे हैं ठीक है सो इनका पॉजिटिव एजेंट आपको पता है सालमोनेला टाइफी होता है जो कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है और ये किसी और एनिमल को जाके इन्फेक्ट नहीं करते हैं ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करते हैं नाउ इसके बाद क्या लिखा हुआ है एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है तीन से चार लाइनों के अंदर वो किसकी है मैरी मेलन की स्टोरी है ठीक है अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन जिनको बाद में नाम दिया गया टाइफाइड मैरी ठीक है इज वर्थ मेंशनिंग हेयर अब अगर मैंने आपको बताया सत्रह मिलियन लोग अफेक्ट होते हैं टाइफाइड से हर साल लगभग सत्रह मिलियन जिसमें से छह लाख लोग मर जाते हैं तो ये आपको यहां बताना बहुत सही रहेगा कि एक लेडी थी मैरी मेलन जो कि एक कुक थी बाय प्रोफेशन वो घर घर में खाना बनाती थी एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर वो टाइफाइड की कैरियर थी उनको टाइफाइड था अब जो है उन्होंने लोग अब वो कुक थी यानी कि खाना बनाती थी और टाइफाइड कैसे फैलता है कंटेमिनेटेड फूड से कंटेमिनेटेड वाटर से तो आप समझ सकते हैं वो खाना बनाती थी उसमें वो बैक्टीरिया जाते थे और, और फिर उससे क्या होता जो लोग उस खाने को कंज्यूम करते थे उन्हें भी टाइफाइड हो जाता था वो अलग अलग घर में जाके काम करती थी तो अलग अलग लोग को यानी कि बहुत वाइड सेक्टर में काफी ज्यादा लोगों को उन्होंने इफेक्ट किया टाइफाइड की बीमारी से फॉर सेवरल ईयर कई सालों तक ऐसा चलता रहा थ्रू द फूड शी प्रिपेयर क्लियर है बिल्कुल नाउ ये चीज बिल्कुल क्लियर है अब आप ये सोच रहे होंगे खाने खाना कैसे इफेक्ट हो जाता था वो तो सिर्फ खाना बनाती थी वो हाइजीन मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहां पर अच्छा हाइजीन लेवल नहीं है वहां पर टाइफाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं तो क्या हो, क्या होता होगा कि आ, यूएस वगैरह में क्या होता है कि आ, हमारे यहाँ इंडियंस में हम वाटर का यूज करते हैं हमारे हैंड वॉश करने के लिए अपनी बॉडी को वॉश करने के लिए लेकिन यूएस वगैरह में अमेरिकन सिटीज में क्या होता है कि वो लोग पेपर का यूज करते हैं ठीक है टॉयलेट पेपर वगैरह का यूज करते हैं हैंड भी अगर उन्हें वॉश करने होते हैं दे अगर हैंड भी यूज करने आ, साफ करने होते हैं तो दे यूज टिश्यू पेपर्स राइट तो उसकी वजह से क्या होता है कि ढंग से हाथ जो है वो क्लीन नहीं हो पाते हैं उससे क्या होता होगा कि उनके नेल्स में उनके फिंगर्स पे वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं रह जाते होंगे और उसकी वजह से अब जो बैक्टीरिया है वो फूड के अंदर चला जाता होगा क्लियर है बिल्कुल इस तरीके से फूड खराब हो जाता है और काफी लोगों को उन्होंने इस बीमारी से पीड़ित करा इंटेंशनली बिल्कुल नहीं था उन्हें भी नहीं पता था कि वो टाइफाइड की कैरियर है और इस तरीके से ये बीमारी फैल सकती है लेकिन ऐसा हुआ और फिर बाद में उनको नाम क्या दिया गया टाइफाइड मैरी क्लियर है बिल्कुल नाउ नेक्स्ट हमारी डिजीज है निमोनिया अब टाइफाइड के बारे में एक बहुत ही सिंपल चीज में आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी जो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि जो सालमोनेला टाइफी है इट इज अ मल्टी ऑर्गेन पैथोजन इट इज अ मल्टी ऑर्गेन पैथोजन अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं मैंने सिर्फ आपको पहले बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है दैट इट इनहेबिट द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस एरिया में इफेक्ट करता है लिम्फेटिक टिश्यूज में क्लियर हो जाएगा ठीक है लिम्फेटिक टिश्यूज में और दूसरे कौन से ऑर्गन है मैंने पहले ही कहा था कि ब्लड के थ्रू बाकी ऑर्गन तक भी पहुंचता है वो कौन से कौन से ऑर्गन है दे आर लिवर स्प्लीन ठीक है ब्लड स्ट्रीम ऑफ इंफेक्टेड ह्यूमन यानी कि उन इंफेक्टेड ह्यूमन जिनको टाइफाइड ऑलरेडी है उनके पूरे ब्लड के अंदर ये क्या होता है एक तरीके से वर्क करता है नाउ गोल ब्लेडर गोल ब्लेडर में बहुत ईजिली ये छुपकर बैठ सकते हैं इसलिए जब अगर ज्यादा सीरियस केस हो जाता है तो डॉक्टर जो है बाय ऑपरेशन गोल ब्लेडर को ही रिमूव कर देते हैं क्लियर है इट इज नॉट नोन टू इन्फेक्ट एनिमल्स एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करती है सबसे ज्यादा कॉमन है इन डेवलपिंग कंट्रीज जो कंट्री डेवलप कर रही है जहां पर पुअर सैनिटरी सिस्टम है पुअर सैनिटरी सिस्टम है ढंग से डिस्पोज नहीं किया जाता है चीजों को ठीक है अगर आप देखो अगर आप बर्तनों में खाना खा रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको ढंग से साफ करो ठीक है अदरवाइज वहां पे फूड कंटेमिनेट होगा और फिर आपको ये डिजीज होगी तो पुअर सैनिटरी सिस्टम जहां पर है जहां पर प्रॉपर एंटीबायोटिक्स नहीं है वैसी जगहों पर हाई रिस्क होता है टाइफाइड के होने का उसके बाद हम आते हैं किस पे निमोनिया पे ठीक है निमोनिया क्या होगा निमोनिया में बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सी चीज यहां पर ये होगी दैट निमोनिया इज एन इंफेक्शन इसके साइड में आप लिख लीजिए एन इंफेक्शन ऑफ लंग्स किसका इंफेक्शन है इट इज एन इंफेक्शन ऑफ लंग्स किसके थ्रू होता है ये पैथोजन के थ्रू होता है न्यूमा अब देखो निमोनिया का मतलब ही है न्यूमा मीन्स क्या होता है एयर ठीक है अब ह्यूमंस की जो बॉडी है यानी कि हमारी बॉडी है उसमें एयर वाला ऑर्गन कौन सा होता है बताइए लंग्स होते हैं सो so, निमोनिया लंग्स में होता है इसीलिए इट इज नोन एज 
एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स लंग्स को अगर नॉर्मल ब्रीदिंग करना है नॉर्मल गैसियस एक्सचेंज करना है तो उसे स्पॉन्जी रहना होगा ठीक है लेकिन अगर आप उसमें लिक्विड भर देंगे तो उसके अंदर से जो एयर एक्सचेंज आसानी से हो रही थी वो नहीं हो पाएगी देखो सी लंग्स के अंदर जो एल्व्यूलाय होते हैं उनके सरफेस पर एल्व्यूलाय के सरफेस पे और कैपिलरी के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ठीक है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में एक्सचेंज हो रही होती है अगर एल्व्यूलाय के ऊपर हमने ब्रीदिंग एक्सचेंज वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है राइट तो अगर एल्व्यूलाय के ऊपर एक वॉटर की लेयर एड कर दें ठीक है वॉटर की लेयर अगर हम एड कर दें कुछ इस तरीके से ये आपकी एल्व्यूलाय है समझ लीजिए ये आपकी क्या है कैपिलरी है तो इसमें अगर हम एक वाटर की लेयर ऐड कर दे तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा एक तरीके से ठीक है यहाँ पर लिक्विड भर जाएगा एक तरीके से तो अब क्या होगा ये एल्वलाय के सरफेस और कैपिलरी के बीच में गैसेस एक्सचेंज होने में दिक्कत होगी ठीक है सांस लेने में दिक्कत होगी इसी को हम कहते हैं निमोनिया क्लियर है बिल्कुल सो द पैथोजेंस द पैथोजेंस विच कॉज निमोनिया आर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफीलियस इन्फ्लुएंजा Now it is very important that you know the difference between bacterial influenza and viral influenza. Viral influenza अलग होता है जिससे cold वगैरह होता है और bacterial influenza अलग है जिससे pneumonia होता है और bacterial influenza का नाम क्या है Haemophilus influenza. So these are the pathogen which cause pneumonia. Very important. Note down कर लीजिएगा Now it spread through. अब ये होता कैसे है ड्रॉपलेट्स एरोसल्स रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन शेयरिंग ऑफ ग्लासेस और यूटेंसिल्स देखो अगर आप खाना खा रहे हो ठीक है एक पर्सन है जिसको निमोनिया है और आप उसी के साथ खाना खा रहे हो या फिर जिस ग्लास से उसने पानी पिया है आप उसको बस हल्का सा पानी से धो के और फिर उसी में पानी पी रहे हो तो हो सकता है चांसेस है कि वहां पर वो बैक्टीरिया रह गया हो और आपको भी निमोनिया हो जाए एक बंदा है जिसको निमोनिया हो रखा है उसने अगर छीक मार दी ठीक है खांस दिया बिल्कुल पब्लिक प्लेस में आपके ही सामने उसने इतना नहीं सोचा उसने सिर्फ छीक मार दी तो हो सकता है उसके नेजल उसकी नेजल से अगर कुछ पर्टिकुलर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं उन ड्रॉपलेट्स के अंदर बैक्टीरिया हो सकता है और वो जब आपके ऊपर आके लगेंगे तो वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपको भी निमोनिया कॉज कर सकता है क्लियर है ना इसलिए कहते हैं कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को निमोनिया से कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखें ठीक है अगर ग्लासेस वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो डिस्पोजल ग्लासेस यूज करें राइट साइट ऑफ इन्फेक्शन साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है एल्व्यूलाय किसको इन्फेक्ट करते हैं एल्व्यूलाय को इन्फेक्ट करते हैं बिकॉज इट गेट्स फिल्ड विद फ्लूड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एल्व्यूलाय जो है मैंने पहले ही कहा था एल्व्यूलाय और कैपिलरी के बीच में क्या होता है गैशियस uh, एक्सचेंज होता है तो एल्व्यूलाय के अंदर जो है क्या भर जाता है एक एयर सैक होता है ना ये तो इसके अंदर लिक्विड भर जाता है फ्लूड भर जाता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग नहीं हो पाती है ढंग से यानी कि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है राइट right? अब सिम्टम्स क्या है इसके फीवर होना ठीक है आपको मतलब तेज बुखार आएगा चिल्स यानी कि आपको ठंड लगेगी कफ इसका मतलब क्या है कफ यानी कि खांसी वगैरह होगी हेड यानी कि सरदर्द होगा लिप्स और नेल्स जो हैं दे बिकम ग्रे इन सीवियर केसेस काफी केसेस में लिप्स और जो आपके नेल्स हैं वो ग्रे बन ग्रे हो जाते हैं ऐसा क्यों उनका कलर ऐसा क्यों चेंज हो जाता है क्योंकि देखो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है राइट क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया है तो जो टर्मिनल फैलेंजेस हैं हमारे फिंगर्स के आ, फिंगर्स के जो सिरे होते हैं यानी कि नेल्स के पास वाला जो पार्ट होता है वो नीला पड़ने लगेगा इस सिम्टम को ठीक है इस तरीके की ग्रेस होना नीला पड़ना इस सिम्टम को हम कहते हैं साइनोसिस क्या कहते हैं साइनोसिस कहते हैं क्लियर बिल्कुल तो आप कह सकते हैं कि लंग्स के अंदर क्या होता है कफ भर जाता है ठीक है और आपको आप सांस नहीं ले पाते हैं ढंग से चेस्ट पेन होता है मस्कुलर फैटिक हो जाता है आपको मसल्स में पेन होने लगेगा वैस्कुलर तरीके से अगर हम देखें तो क्या सिम्टम होगा ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा हार्ट रेट जो है वो हाई हो जाएगी ठीक है वॉमिटिंग जैसा आपको लगेगा वॉमिटिंग होगी जॉइंट्स में पेन होगा हेड होगा भूख नहीं लगेगी मूड स्विंग्स होंगे ये सब क्या है ये सब बेसिकली सिम्टम्स है निमोनिया के ठीक है स्किन जो है वो नीली पड़ने लगेगी क्यों नीली पड़ रही है बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है राइट तो चलिए अब एनसीआर में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है निमोनिया के बारे में सो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा वो बैक्टीरियाज हैं जो कि डिजीज निमोनिया को ह्यूमंस में कॉज करते हैं ठीक है अब ये डिजीज किस पर्टिकुलर एरिया को इन्फेक्ट करती है इट इन्फेक्ट द एल्व्यूलाय जो कि एयर फिल्ड सैक्स होते हैं किसके लंग्स के समझ में आया न्यूमा मीन्स एयर होता है और ह्यूमंस की बॉडी में 
एयर वाला कौन सा ऑर्गन है लंग्स है तो ये लंग्स का इन्फेक्शन है और लंग्स में भी अगर हम देखें तो एल्वियोलाई के अंदर ये इन्फेक्ट करता है एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन यानी कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो एल्वियोलाई जो है वो फिल हो जाएगी इट गेट फिल्ड विद द फ्लूड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन एल्वियोलाई जो है उसके अंदर लिक्विड भर जाएगा तरल तरलता आ जाएगी उसके अंदर जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी रेस्पिरेशन में सांस लेने में गैसेस एक्सचेंज होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी और अगर सीवियर केस है ज्यादा ही तो क्या हो सकता है कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो सकता है सांस नहीं आएगी जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स क्या है द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर इसके अंदर फीवर होगा ठीक है चिल्स कफ हेड ठीक है इतने ही सिम्टम्स लिखे हुए हैं आपको तेज बुखार आएगा ठंड लगेगी खांसी होगी कफ होगा और सर में दर्द होगा इन सीवियर अगर ज्यादा केसेस डिफिकल्ट होते जा रहे हैं ज्यादा केसेस खराब होते जा रहे हैं तो क्या होगा लिप्स और फिंगर्स जो है वो ग्रे हो जाएंगी ग्रे से ब्लूइश हो जाएंगी कलर में और ऐसा क्यों होता है बिकॉज ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से जो टर्मिनल फैलेंजेस है हमारे फिंगर्स के जो सिरे हैं यानी नेल्स के पास वाला जो पार्ट है वो नीला पड़ने लगता है Now, a healthy person. अगर एक हेल्थी पर्सन है वो चाहते हैं एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाई इनहेलिंग द ड्रॉपलेट अब ये कैसे फैल सकता है वो इन्होंने यहां बताने की कोशिश की है राइट right? एक हेल्थी पर्सन है उसको इन, ये टाइफाइड का इन्फेक्शन कैसे हो सकता है बाई इनहेलिंग द ड्रॉपलेट ठीक है ड्रॉपलेट्स को इनहेल करने से कि अगर किसी को टाइफाइड है उसने छींक दिया तो उसकी ड्रॉपलेट्स हो सकता है दूसरे एक हेल्थी पर्सन तक पहुंचे और उसको भी वो बीमारी हो जाए रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय या तो ये ड्रॉपलेट वाला केस होता है या फिर क्या हो सकता है कि आपने सेम यूटेंसिल्स में खाना खा लिया सेम ग्लास आपने शेयर कर लिया जो जिससे उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई भी ड्रिंक या पानी पिया था आपने उसी से पानी पी लिया तो तो भी आपको डिजीज हो सकती है आपने किसी ऐसे बर्तन को यूज कर लिया जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने जिसको टाइफाइड है उसने यूज किया था तो भी आपको टाइफाइड हो सकता है ठीक है इसके अलावा कुछ और डिजीज है डिसेंट्री प्लाक डिप्थेरिया एटसेट्रा आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेस इन मेन ये क्या हुए डिसेंट्री वगैरह ये वो डिजीज हुए जिनके बारे में एनसीआरटी ने सिर्फ नाम दिया है लेकिन इनके बारे में ज्यादा नहीं बताया है तो इसके बारे में हम एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ दैट डिसेंट्री जो है डिसेंट्री में आपको लूज मोशन होते हैं पेट में तेज दर्द होता है गैस्ट्रिक इन्फेक्शन होगा और जाहिर सी बात है कि पेट का इन्फेक्शन है गैस्ट्रिक इन्फेक्शन है तो कहाँ से आया होगा पेट में कहां से आया होगा फूड और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू आता है राइट तो डिसेंट्री ये होगा प्लाक एंड डिप्थेरिया ये सारी आपकी डिजीजेस हैं जो कि बैक्टीरियल डिजीज में ही आती हैं। उसके बाद हम आते हैं वायरल डिजीज पे अब वायरल कौन सी कौन सी डिजीज होती है वो सारी थी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज राइट अब आते हैं हम कॉमन कॉमन वायरल डिजीज पे जो की है कॉमन कोल्ड ठीक है अब कॉमन कोल्ड हम में से सबको होता है कॉमन बहुत कॉमन है इसलिए इसका नाम भी कॉमन कोल्ड है हम सबको होता है हम सबको जुकाम होता है हम सबको पर्टिकुलर सांस लेने में दिक्कत होती है कब जब हमें जुकाम होता है आप खुद याद करिए कि लास्ट टाइम जब आपको कोल्ड हुआ था तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले थे क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी ठीक है सबसे पहले देखते हैं पैथोजन किसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है सो द पैथोजन इज राइनो वायरस अब तक बैक्टीरिया चल रहा था अब वायरल डिजीज की बात कर रहे हैं तो राइनो वायरस साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है कहां पर होता है ये नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज में इसका मतलब है जो रेस्पिरेटरी पासेज है जिससे हम हम सांस ले रहे हैं वो वाला एरिया पूरा ब्लॉक हो जाता है उस वाले एरिया को आ, वो वाला एरिया इन्फेक्ट होता है उसके अलावा नोज हमारी जो नोज है वो भी इन्फेक्ट होती है ठीक है स्प्रेड थ्रू अब कैसे स्प्रेड होगा ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम कफिंग और स्नेजिंग किसी एक पर्सन को कॉमन कोल्ड है ठीक है राइनो वायरस उसकी बॉडी में है ऑलरेडी उसने क्या किया आप एकदम हेल्दी हो उसने आपकी तरफ आके कई लोग होते हैं जैसे इंडिया में तो आ, देखा जाता है इंडिया में क्या कई जगहों पर देखा जाता है कि आ, लोग जो हैं विदाउट देयर नैपकिन आपको कभी भी छीक आ रही है तो आप लोग क्या करते हैं सिर्फ सॉरी एक्सक्यूज में बोल के बच जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए उन्हें आपके बारे में सोचना चाहिए फिर आप भी अगर ऐसा करते हो तो आपको भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए अगर आपको छीक आ रही है यू वॉन्ट टू स्नीज या फिर आपको खांसी आ रही है तो अपने फेस को कवर करें अपने माउथ को कवर करें ठीक है उससे क्या होगा कि वो जो ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी में से जो निकलेगी ड्यूरिंग द स्नीजिंग वो जो है सामने वाले बंदे तक नहीं पहुंच पाएंगे और वो उस इन्फेक्शन से बच जाए बच जाएंगे ठीक है और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट एक पर्सन को कोल्ड है ठीक है 
उसने पानी पिया एक ग्लास से आपने उस ग्लास को ढंग से वॉश नहीं किया हाइजीन लेवल नहीं बना के रखा और आपने भी उसी से पानी पी लिया तो क्या होगा इन कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स की वजह से आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है सिम्टम्स क्या है नेसल कंजेशन नाक का बहना डिस्चार्ज नाक से रेगुलरली डिस्चार्ज आना ठीक है सोर थ्रोट यानी कि गला खराब होना कफ होना हेड होना सर में दर्द होना टायर्डनेस थका थका हुआ फील करना पूरे दिन बिल्कुल ऐसा लगना कुछ ना करते हुए भी ऐसा लगना कि कितना कुछ कर लिया है बिल्कुल वीकनेस फील होने लग जाना ठीक है तो ये हो गया आपका कॉमन कोल्ड अब एनसीआरटी के ऊपर आते हैं कि एनसीआरटी ने क्या लिखा हुआ है मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉजेज डिजीज जैसे कि बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं वैसे ही वायरस भी डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर एक वायरस है जिसका नाम है राइनो वायरस इट रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट ठीक है राइनो वायरस ठीक एक ऐसा वायरस के ग्रुप को बिलोंग करता है जो कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है मोस्ट कॉमन ह्यूमन डिजीज को जो कि है कॉमन कोल्ड इसको ये कॉज करता है ये किसको इन्फेक्ट करेगा इट इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स ठीक है ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता ये सांस लेने वाली जो पासेज होती है उसको इन्फेक्ट करता है और नोज को इन्फेक्ट करता है लंग्स तक ये नहीं पहुंचता है द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाय अब ये कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी को कॉमन कोल्ड है नेसल कंजेशन होगा ठीक है नाक से रेगुलरली डिस्चार्ज होगा आ, उसके बाद सोर थ्रॉट गला के खराब होना होर्सनेस होना कफ होना हेड दिमाग दिमाग दर्द नहीं करना सर में दर्द होना टायर्डनेस यानी कि थका हुआ फील करना एटसेट्रा विच यूजली अब यूजली तीन से सात दिन तो आपको रहता ही है कोल्ड आपका कभी भी एक से दो दिन के अंदर ठीक नहीं होता है तीन से सात दिन इसका टाइम पीरियड होता है अगर उससे ज्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ अब ये फैलता कैसे है फैलता है ऐसे ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो कि छींकने के आ, छींकने की वजह से स्नीस कफ करने की वजह से खांसने की वजह से अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन ने छींक दिया आपके पास या खांस दिया तो हो सकता है कि आपने उन ड्रॉपलेट्स को डायरेक्टली इनहेल कर लिया हो या फिर वो किसी भी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट यानी कि एक हैंकी है जिसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन ने जिसको ऑलरेडी कॉमन कोल्ड है उसने छींका आपने गलती से उस हैंकी को टच कर लिया तो क्या होगा आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है वो पेन जो एक ऐसा पर्सन यूज करा है जिसको कॉमन कोल्ड है जिसको जुकाम वगैरह है आपने भी वही पेन वही बुक वही कप यूज कर लिया डोर नॉब कंप्यूटर कीबोर्ड और बहुत कॉमन डिजीज है और तीन से सात दिन के अंदर भी ठीक हो जाती है राइट तो ये बहुत कॉमनली ह्यूमंस के अंदर इस डिजीज को देखा गया एंड कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन ये सब चीजें यानी कि कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जैसे कि पेन बुक कप डोर नॉब ठीक है कंप्यूटर कीबोर्ड माउस ये सब क्या है ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसको वो पर्सन छुएगा और वो पर्सन जब छुएगा तो उससे क्या होगा कि वो जो वायरस है वो वहां पर भी फैलेगा और जब आप उन चीजों को छुएंगे तो आप एक हेल्दी पर्सन थे आपको भी फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है राइट अब हम आते हैं प्रोटोजो डिजीज पे जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बिकॉज इसके अंदर बहुत ही बड़ी लाइफ साइकिल है ठीक है जो कि आपके मलेरिया के ऊपर है उस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल को समझने के लिए पूरा एक लेक्चर लगने वाला है तो मैं नहीं चाहती कि जितना भी आपने पढ़ा वो सारा मिक्स हो जाए तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रोटोजोन डिजीज के बारे में ही बात करेंगे ये प्रॉपर पूरी लाइफ साइकिल हम समझेंगे बिकॉज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कई बार नीट में सिर्फ और सिर्फ इतना दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कौन सा स्टेज है यहाँ पर क्या हो रहा है तो इसलिए एक एक चीज को क्लियरली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसके अंदर हम मलेरिया और अमेबीएसिस के बारे में बात करने वाले हैं विद डेट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय